ஒரு படத்தில் ஹீரோவுக்கு ஈக்குவலாக ஒரு வில்லனோட ரோல் பேசப்படுது அப்படின்னா அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமே வந்து கிடையாது ஆனால் அந்த ஹீரோவுக்கு ஈக்குவலாக அதுவும் வந்து ஒரு மாஸ் ஹீரோவுக்கு ஈக்குவலாக ஒரு வில்லியோட நடிப்பு வந்து பேசப்படுது அப்படின்னா அதுதான் மிகப்பெரிய விஷயம் உதாரணத்துக்கு படையப்பா படத்தில் ரஜினிகாந்தனுடைய நடிப்புக்கு ஈக்குவலாக வந்து பேசப்பட்ட ஒரு நடிப்பு ஏன் ரஜினிகாந்த் நடிப்பை விட ஒருபடி மேலே போன வந்து நடிப்பு ரம்யா கிருஷ்ணன் அந்த நீலாம்பரிங்கிற கேரக்டர் அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம் இப்போ வரைக்கும் அந்த நீலாம்பரிங்கிற கேரக்டர் நம்ம மைண்ட்ல அப்படியே வந்து செட் ஆயிட்டாங்க அதோட மட்டும் வந்து இல்லாமல் பாகுபலியில் வரக்கூடிய அந்த ராஜமாதா அந்த கம்பீரமான வந்து கேரக்டர் அந்த வில்லத்தனமான அந்த வில்லியான கேரக்டர் ஒரு சில நடிகைகளுக்கு மட்டும்தான் வந்து பொருந்தும் அந்த விதத்தில் தமிழ் சினிமாவில் நடிகை சுதா சந்திரனுக்கும் இப்போ சீரியலில் இருக்கக்கூடிய அந்த கம்பீரமான வில்லி அப்படிங்கிற வேடம் வந்து பொருந்தும் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் கதாநாயகியாக வந்து நடிச்சு வந்தாலும் அவங்க வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட அந்த விபத்து அந்த விபத்தில் பொதுவாக அவங்களோட இடத்துல யாராக இருந்தாலும் மனசு உடஞ்சு அப்படியே மூளையில் வந்து உட்காந்துருவாங்க ஆனால் சுதா சந்திரன் வந்து சொல்கிறப்ப என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என் வாழ்க்கையில் எனக்கு வந்து விபத்து ஏற்பட்டு நான் ரொம்ப ஒரு மாதிரி வந்து முடியாமல் இருக்க பார்த்தேன் எங்கள் அம்மா எனக்கு வந்து ஆறுதல் வந்து சொன்னாங்க இப்போ தான் உன் வாழ்க்கையை ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த டயத்தில் நீ வந்து சோர்ந்து உட்காந்துடக்கூடாது அப்படின்னு எனக்கு தன்னம்பிக்கை வந்து கொடுத்தாங்க என்னோடய அம்மா தங்கம் அன்னைக்கு கொடுத்த தன்னம்பிக்கை தான் இன்றைக்கி என்னை இந்தளவுக்கு வந்து கொண்டு வந்திருக்கு இன்றைக்கி பல நடன நிகழ்ச்சியில் வந்து பார்த்தேன்னா நான் நடுவராக வந்திருக்கேன் என்னையும் நடனத்தையும் எப்போயுமே வந்து பிரிக்க முடியாது ஒரு கால்கள் வந்து இல்லாட்டினா வந்து என்ன எனக்கு வந்து பார்த்தேன்னா நடனத்தில் வந்து இருக்கக்கூடிய ஈடுபாடு யாராலையும் வந்து அழிக்க முடியாத ஒரே விஷயம் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் எங்கள் அம்மா வந்து இறக்கக்கூடிய அந்த தருவாயில் இன்னும் அவங்க சொன்ன அந்த விஷயம் என் காதுக்குள்ளே ஒழிச்சுக்கிட்டு இருக்கு ஐ எம் ப்ரவுடு மதர் அப்படின்னு வந்து சொன்னாங்க அது உண்மையிலே எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து பொருந்தும் அந்த விஷயம் என் காதில் வந்து ஒழிச்சுக்கிட்டு இருக்கு இப்போ நான் சீரியல்லாம் வந்து நடிச்சிட்டு இருக்கேன் எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும் லக்ஷ்மி ஸ்டோர் அப்படிங்கிற சீரியலில் மினிஸ்டர் சவுந்தரா தேவி அப்படிங்கிற கதாபாத்திரத்தில் வெள்ளியாக நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அதே மாதிரி நாயினி அப்படிங்கிற சீரியல் எனக்கு மிகப்பெரிய பேர் பெற்று தந்தது ஆனால் அது ஹிந்தியோட ரீமேக்கு தான் அதில் தான் நான் வந்து நடிக்க ஆரம்பித்தேன் ஆனால் எனக்கு டைரெக்டாக தமிழில் நடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஆசை இது எல்லாத்தையும் வந்து தாண்டி மக்கள் என்ன அந்த வில்லியான கேரக்டரில் அதிகமாக வந்து ரசிக்கிறாங்க எனக்கு அது வந்து பிடிச்சிருக்கு இது எல்லாத்தையும் தாண்டி நான் எப்போயுமே பிஸியாக இருக்குன்னு வந்து ஆசைப்படுவேன் யார் என்னை பார்த்து அனுதாபப்படுறது எனக்கு பிடிக்காது அதே மாதிரி எனக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த கான்பிடன்ட் நாளுக்கு நாள் அதிகமாகிக்கிட்டே தான் வந்து வருது அதுக்கு வந்து காரணம் எங்கள் அம்மா எங்கள் அம்மா இல்லைன்னா நான் இன்னைக்கு இந்த இடத்துல இவ்வளோ தூரம் இருந்திருக்க முடியாது அப்படின்னு தன்னோட வாழ்க்கையில் எவ்வளோ பெரிய வந்து கஷ்டம் வந்து நடந்தாலும் அந்த கஷ்டத்தை எல்லாத்தையும் வந்து தாண்டி அடுத்த கட்டத்துக்கு வந்து போகக்கூடிய அந்த மந்திரத்தை ஒவ்வொருத்தவங்களுமே வந்து கற்றுக்கிட்டா வாழ்க்கை அவங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் அப்படிங்கிற ஒரு மூலதனத்தையும் அவங்க வந்து சொல்லிக் கொடுத்துருந்தாங்க நடிகை சுதா சந்திரன் அவர்களுடைய நடிப்பு எத்தனை பேருக்கு வந்து பிடிக்கும் சீரியலில் அதுவும் குறிப்பாக லக்ஷ்மி ஸ்டோர் சீரியலில் அந்த மினிஸ்டர் சகுந்தலா தேவி அப்படிங்கிற கேரக்டரை எத்தனை பேர் வந்து ரசிச்சிங்க நாகினி சீரியலில் அவங்களுடைய வில்லத்தனமான அந்த நடிப்பு எத்தனை பேர் ரசிச்சிங்கன்னு உங்களுக்கு தோணக்கூடிய கருத்துக்களை கீழே இருக்கக்கூடிய கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காம மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நன்றிங்க வணக்கங்க